。というのがです。えー、今回は、まあ、リメイクですね。はい。えっ、ー、と、ジャルムのスーパー16を、ま、あげたんですけど、音声が入ってなかったということで、えっ、ー、と、今回、リメイクという形で、ま、あやるということも言ってたんで、まあ、ウェブカメラでやろうかなと思いましたんで、まあ、今回、やりたいと思います。はい。えっ、ー、と、では、まあ、釣っていこうと思います。これは、何回かやってるんで、もう、説明は。まあ、抜きで、抜きまではしないですけど、まあ、簡潔に、まあ、やろうかなと思います。はい。じゃあ、そこでます。はい。味は、そうですね。うん。クローブの、独特な、香りと、弾け具合があって、やっぱり、いいですね。はい。まあ、明るくと併用して知ってるんですけど、やっぱり、これにはこっちの良さも合いますね。はい。安定の味があります、こっちは。うん。まあ、明るくとか、まあ、まばらに味変わったりするんですけど、こっちは、そうですね。甘みも安定してますし、香りや、味も、すべてが、まあ、均一取れてるかなと、個人的に思いますね。はい。まあ、結構いいと思いますよ。まあ、ただ、好き嫌いが激しいのが、ありますね。まあ、人によってはこれ大嫌いって人もいますし、大好きだよって人もいるんですけど、まあ、最初自分は、そうですね。そんな、好きじゃなかったんですけど、なんかだんだん、吸っていくうちに、この、ジャルムから好きになったんですかね。ガラムのスリアマイルドが一番最初に動画をやり始めて、クロテックのタバコで、吸ったタバコなんですけど、こっちから好きになりましたね。なんか。はい。その後、なん、なんて言ったっけな。シグネチャーじゃなくて、あの、12本で260円とかもそういう、今は、世界の値段帯の、やつあるんですけど、まあ、それから、どんどん吸ってって、ハマっちゃいましたね<笑>。今に至るって感じで。はい。まあ、香りは、まあ、臭いことは否めないですね。まあ、別に嫌いな匂いじゃないんですけど<笑>、普通の空気の匂いと、じゃあ普通のタバコの煙の匂いと、明らかな匂いに違いがありますね。まあ、吸ったこととか、まあ、嗅いだことある方だったらわかると思うんですけど、だいぶ違いますね、これは。はい。なんか、東南アジアとかの、なんか、なんか仏教の国とか、あるじゃないですか。そこの、線香を伝えるのか、お香を伝えるのか、よく、なんて言ったらいいのかわかんないですけど、ああいった匂いがしますね。はい。確か寺とかでもこんな匂いした気がしますね。どっかの寺でこんな匂い嗅いだことあるんですよね。はい。まあ昔のことなんで、あんまりよく覚えてないんですけど、まあ、嗅いだ記憶はありますね。日本でも。まあ、嫌う人は嫌いますね、こういう匂いは。で、タールが 44mg の、ニコチンが 2.4mg で、まあ、結構重めな、まあ、当たりなんですけど、セブンスターとかに比べると、まだこっちの方が軽いかなっていうのがありますね。明るく2本分と同じぐらいの重さしかないんで、まあ、タール 10mm 前後のタバコを吸える方でしたら、まあ、普通に問題なく吸えると思いますね、これは。はい。まあ、久々に解説的な感じの動画になってますね、今回。はい。まあ、いつもはまあ、関係ない話でまとめちゃってるんですけど、今回は、やってみようかなということで、そうですね。まあ、語れるほどでもないですけど、まあ、言ってみようかなって。はい。<笑>まあ自分は解説専門でやってるわけじゃないんで
、解説専門の方は、まあ、見ると思うんですよ。まあ、解説、知りたい方は、まあ、詳細情報ですね。逆に、詳しくっていう。まあ、そういった内容を聞きたい方は、そうですね。千賀新生さんこと、無理やり陛下さんとか、まあ、そういった方の、動画を見てもらえばなと思いますね。はい。自分も結構参考にして、これいいんだな、みたいな。動画始める前は、あ、これ良さそうだな、ね、俺吸ってみたいな、っていう気持ちになった経緯があるんで、まあ、どうかなと。まあ、宣伝ですね。まあ、勝手に宣伝したという感じなんですけど、全く面識なくて、出なくなったことないんですけど、まあ、一応、そうですね。それ雑談が面白かったのは、マジレオさんですね。今、ザ・マチレオさんで、まあ、こう、放置してるみたいなんですけど、まあ、雑談は、そっちで、まあ、うまそうに見えるなって感じで、まあ、や、交互に、まあ、自分もリスナーだった時代は、まあ、そうやな感じで、まあ、やってた感じですかね。はい。まあ、感じ感じつって、はい。あ、余談ですけど、まあ、感じつながりで、自分は感じ好きじゃないですね。まあ、読むのは、まあ、一応、まあ、人並みはできるかなって感じなんですけど、書くのは無理っすね。もう、高校時代で書きとい書きといって、結構やり続けてたんですけど、もう、書けないっすね。わかんないっすね。<笑>下手したら多分、小学校高学年ぐらいの感じになっちゃうと、一発で書けないんじゃないですかね。はい。まあ、余談ですね。はい。まあ、そんな、パソコンを使ってたりとかしてれば、普通に変換してくれて、あ、これ、これっぽいなって、使えば、大体は合ってるじゃないですか。手書きっていうのはちょっと、無理ですね、今。はい。もし履歴書とか書くときに、あれこんな感じ、どんな感じだっけって、携帯で、打って、変換して、それで、あ、こんな感じだ、こんな感じだ、つって、書いたりしてるんで、はい。やばいっすね、もう。もう忘れてますね、字を。まあ、学生の方とかだったらわかると思うんですけど、まあ、夏休みとか、大型連休で、まあ、授業がない、なくて学校もない、日ってか、時期あるじゃないですか。そういう時って字書けないっすよね、手プルプルしちゃって。はい。まあ、そんな感じの、まあ、延長線、じゃないですかね、感じは。はい。書き手面倒ですからね。自分で書くのは、なんだろう。板さばきとは、<笑>そんな感じじゃないですかね。うん。まあ、解説だけだと、堅苦しいと思ったんで、まあ、そういった、まあ、冗談話でもないんですけど、<笑>まあ、じ、自虐ネタですね、特に。まあ、そういったネタも。今、語ってみたわけですね、今。はい。うん。しかし、このタバコは、長いっすね。<笑>うん。もう普通に、スパスパ吸ってるのに、8分43秒か。まあ、そんなわけ吸えてますからね。うん。いやもうちょっとフィルター、細かくてもいいなと思いますね。もうフィルターはもうなくてもいいんじゃねみたいな。まあそんな感じなんですけど。はい。うん、まあ重さだったら、こっちの、ジャルムとかのは、タルとかにこっちには高いんですけど、これより金ピースはもっとやばいっすね。<笑>はい。あれ吸える人はほんと、タバコ好きなんだなと思いますね。はい。まあ、自分はタバコ結構好きなんですけど、あれとか受け付けないですね。ピースシリーズはほんと無理ですね。ケントとか、前線だったらまだ無茶すればいけるんですけど、あれどんなに頑張っても頭痛しますからね。あれはダメっすね。受け付けないです。好きな方には申し訳ないんですけど。はい。まあ、結構、ショッピーとかやってほしいっていう方がいるんですけど
。自分、あれはメンソールより無理かもしれないですね。はい。無茶すれば、あ、そうだ。忘れてた。えっ、ー、と、明日、えっ、ー、と、セブンスターの、じゃない、セブンスターじゃないや。えっ、ー、と、マルボロのなんか、ブラックメンソールなんとかのブリザード、違う。なんか、変なの出るじゃないですか。変なのって言い方わかんないですけど。なんか、出るじゃないですか、新しいのが。それは、多分、ライター付きだと思うんですよ。タブライターが。なんで、まあ、買おうかなと思ってますね。明日動画としてあげようか、なぁと思ってるんで。はい。まあ、よかったら見てもらえばなと思うんで、また。はい。うん。この吸ってる中だとわかんないんですけど、一回部屋出て、吸ってたところの部屋出て、また入り直すとすっごい匂いですね。<笑>はい。もう配送とかもすんごい匂いしますからね。<笑>えっと、タバコこんなもんなっちゃうんで、忘れます。まあ、今回結構長いんですけど、まあ、消したいと思います。まあ、最近は、そうですね、あんまりエンブレム消してとかまで吸わなくなりましたね。あ、でも吸ってんのかなまあ、時とばにもよるんですけど、まあ、最近は、背面消してますね。はい。まあ、貧乏人根性も、まあ、薄れてきたかなと思うんですけど、まあ、吸っちゃうときは吸っちゃいますし、よくわかんない状態なんで。はい。まあ、切るんですよね。はい。まあ、多分もう、タール 44mg のニコチン 2.4mg は、軽く摂取してるなと思いますね。はい。えー、っと、では、語ることもなくなってきたんで。えっ、ー、と、今回これにて失礼させていただくことなので、ご視聴ありがとうございました。えっ、ー、と、次回は、そうですね。多分、まあ、予定ですけど、マルボの、ブラックメンソールなんとかなんとかっていう、まあ、ナノテック的な、ケントのナノテック的な動画を上げたいと思うんで、よろしくお願いします。あ、ケントというより、クールのブリザード、ナノブリザードって方が正しいですかね。はい。まあ、そんな感じなんで、よろしくお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。はい。